আসসালামু আলাইকুম এখন আমার এখানে দুপুর আর দেখেন আজকে কি রকম রোদ্র উঠেছে আমি কিন্তু আগের দিনের ব্লগে দিয়েছি ব্লগে দিয়েছিলাম যে আমার গাছ আনলাম তবে লাগাতে পারিনি আজকে এখন আমি লাগাবো ঘরের কাজগুলো দুপুরের কাজগুলো সব শেষ করে এখন আমি আমার গাছ লাগাতে আসছি আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখাবো আপনাদের হয়তো কাজে লাগতে পারে তো এই যে আমি যেটা ইম্পর্টেন্ট বললাম সেটা হচ্ছে আমি যে প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগ কেটে আমি একটা ঝুড়ির মধ্যে নিয়েছি ঝুড়িটা কিন্তু বেশ ফাঁকা ফাঁকা তো এটার মধ্যে আমি বড় বড় অংশ করে কেটে নিয়েছি ব্যাগটাকে দেখেন এখানে কত শিকড় হয়ে গিয়েছে এখন এগুলাকে ফেলে দিব না আমি গত দুই বছর এগুলাকে দিয়ে মাত্র দশ বারোটা পটেটো দিয়ে কিন্তু অনেকগুলা হয়েছিল তাই আমি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আপনারাও করতে পারেন এইভাবে আমি যখন আমার নেইবার কানাডিয়ানদের দেখতাম ওরা গার্ডেনিং করত আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম অনেকটা সময় তখন দেখতাম যে ওরা কিভাবে গাছ লাগায় ওদের ডেকে ওদের গার্ডেনে তো ঠিক ওই পদ্ধতিতে আমি এটা করছি আর এখন তো সবাই মোটামুটি মোটামুটি ঘরেই আছেন যাদের ব্যালকনি আছে তারা করতে পারেন যাদের ছাদ এইভাবে এই আলুগুলো আমরা ফেলে না দিয়ে এভাবে করতে পারি আর আমাদের এখানে তো কম্পোস্ট মাটি অর্গানিক জিনিসপত্র মেশানো থাকে তা আমি এখানে দশ বারোটার মতো পটেটো এখন দিয়ে দিব আর যেগুলো ফ্রেশ অংশ কেটে ফেলে দিচ্ছি তো এটা কিন্তু আপনারা চাইলে করতে পারেন আমি কিন্তু এই যে আমার বারান্দায় লাগিয়ে রাখবো এবং আড়াই তিন মাস পরে আমি আপডেট দিব যে কি হলো কত বড় হলো এবং আর যে যখন আমি এই পুরো আমাদের উইন্টার চলে আসবে এটা চার মাসের মতো থাকবে তো তখন কিন্তু আমি আপনাদের দেখাবো ইচ্ছে করলে আপনারা করতে পারেন এরকম আর খাঁচিটা এরকম খাঁচি নিয়েছি এটা দিয়ে আমি পরে ওই যে এই কি বলে ব্যাগটাকে আমি ফুটো করে দেবো বড় বড় আমি যেন দেখতে পারি এই গাছের শিকড় তারপর পটেটো হলো কি না ঠিক এইভাবে আমি আরও গত বছরও করেছিলাম তাই আমি আপনাদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করছি এটা আপনারা দেখে করতে পারেন আমারটা দেখে আমি কিন্তু এখানে দেখেই শিখেছি কখনোই করিনি অনেকেই হয়তো বলতে পারেন পটেটো অনেকে লাগাতে চান না কিন্তু এটা কিন্তু একটা শখের ব্যাপার এই যে আমার এখন মাটি লাগবে আর পটেটোর একটা ই হচ্ছে যে একবারে মাটি দিয়ে পুরো টপটা আমি ভরে দিব না এটাকে সপ্তাহ এক সপ্তাহ পর দশ দিন পর মাটি দিতে হবে গাছ যখন গ্রো করবে তখন অল্প অল্প করে এটার উপরে মাটি দিয়ে দিব এই যেমন দিচ্ছি এই যে শিকড়গুলো আমি হালকাভাবে ডেকে রাখবো এটা যখন আর একটু বড় হবে আমি যখন দেখব এক আঙ্গুলের মতো হয়েছে তখন নিচে কিন্তু জায়গা হবে তখন আবার মাটি দিয়ে লেয়ার দিব তো এইভাবে করে পুরো টপটা আমার ভরে যাবে আর ততদিনে এই গাছও অনেক বড় হবে ইনশাল্লাহ আর আমি তো আপনাদের দেখাতেই থাকব তো এই যে আমাদের এখানে এই মাটির ব্যাগে ব্যাগ কিনে নিয়ে আসি এগুলাতেই কিন্তু সব কিছু মিশানো থাকে তা আলাদা করে অন্য কিছু দিতে হয় না তারপরও আমি যেটা রাইস ওয়াটার সেটা দেই তারপরে আমি ডিমের খোসা ওটাকে আমি গুঁড়ো করে দেই যখন গাছটা মানে একটু হেলদি হয় ওই সব জিনিসগুলো দিলে আমি চা পাতা ফেলে দিই না সেইটাও গাছের গোড়ায় দিয়ে রাখি তো আলহামদুলিল্লাহ আমার গাছগুলা লাগাতে পারছি এই যে আমি বাচ্চাদের নিয়ে এখন নিচে নামলাম বাচ্চারা অনেকক্ষণ ধরেই বলছে সাইকেল চালাবে ফার্স্ট আজকে সাইকেল নিয়ে নামলো আসলে ওরা কি বাসা থেকে নামলো না জেলখানা থেকে বের হলো বুঝে পাচ্ছি না কারণ আমাকে রেখে রেখে ওরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে আমি এখন ওদেরকে নিয়ে যাব পার্কে এই দেখেন এই ফুলগুলা এই আমার বাড়ির নিচে দেখেন মনে হয় যে কাপড় দিয়ে এগুলো সেলাই করে তারপরে লাগিয়ে দিয়েছে কিন্তু দেখেন প্রকৃতির কত সুন্দর সৃষ্টি আল্লাহ যে আমাদের জন্য কত কি দিয়েছেন দেখেন দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় তো এই যে এখানে আসলে প্রত্যেকটা বাড়ির আঙিনায় প্রত্যেকটা বাড়ির পাশেই এরকম নানা ধরনের ফুল গাছ থাকে দেখেন এই গাছটা আমাদের যে কচুরির পানার উপরে ফুল ফুটতো 
এই আমার নেইবারহুড আমি হেঁটে যাচ্ছি ওদের জন্য তাড়াতাড়ি আমাকে হাঁটতে হচ্ছে আর ওরা তো অনেক দূরে চলে গেছে সাইকেল নিয়ে এই দেখেন আরেকটা ফুল ঠিক ওই কচুরি বানার ওই টাইপেরই কিন্তু এটা অন্য কালার ওই যে বাচ্চারা চলে আসছে মনে হয় ওরা পাখির মতো উঠছে আল্লাহ অথচ তিন চার মাস আগেও আমরা কখনো চিন্তা করতে পারিনি যে আমাদের জন্য এরকম একটা লাইফ অপেক্ষা করছে তা এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে ভালো মোটামুটি আর এখানে ভালো থাকার ওয়েও আছে কারণ এখানে অনেক কিছুই মেনটেন করে সবাই চলছে আর আইন খুব কঠিন তো যার কারণে সব কিছুই ঠিক থাকে এই তো আমার বাচ্চারা রেস খেলছে সাইকেল দিয়ে মানে কি বলবো ওদের যে আজকে এত ঈদের আনন্দের মতো যে ওরা মাঠে আসতে পারলো ওরা সাইকেল নামাতে পারলো এই যে দেখেন কি সুন্দর ভিউ চারোদিকে সবুজ এখন সবুজ আর নানান কালার মিশ্রিত যেখানেই তাকাবো সেখানেই এরকম আর এই এরকম রাখতেও অনেক যত্ন করতে হয় এই মনে করেন ঘাস কাটা সব কিছুই যত্নের মাধ্যমে হয় দেখেন হাঁস এইরকম ভিডিও কিন্তু আমি দিয়েছি কারণ এগুলো এখন আমাদের সঙ্গী আশেপাশেই থাকে যখন মানুষ কম থাকে ঘরে থাকে তখন কিন্তু এই পশু পাখি সব বের হয়ে আসে তবে এগুলাকে আমরা ধরতেও পারবো না ছুঁতেও পারবো না আইন আমাদেরকে ধরে ফেলবে আমরা এদেরকে ধরতে পারবো যদি আমাদের লাইসেন্স থাকে আর আমরা সেটা জঙ্গলে যে আমরা ধরতে পারবো কিন্তু এখানে না আবাসিক এলাকায় কোনো পশু পাখি আসলে তাদেরকে আমরা টাচ করতে পারবো না শুধু পারবো আমরা নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করে জানাতে পারবো কিন্তু আমরা ওদেরকে অ্যাটাক করতে পারবো না দেখেন কি সুন্দর ওরা ওদের মতো থাকে আমাদের আশেপাশেই থাকে আমরা যদি এখানে হাঁটাহাঁটিও করি ওরা কিছু মানে অন্যরকম কিছু ফিল করে না কারণ ওরাও বুঝে গেছে ওই যে আমার বাচ্চারা হাঁসের মতো পাখির মতো উঠছে আমারও খারাপ লাগছে না কারণ আমি হাঁটাহাঁটি করছি মাঠটা একটু ভেজা ভেজা রাতের দিকে একটু বৃষ্টি হয়েছিল কারণ বলেছিলাম না এখানে কখন বৃষ্টি কখন এই যে দেখেন এখনও কিন্তু এই খেলার জায়গাগুলো খোলেনি তো এই না খোলার কারণেই কিন্তু বাচ্চারাও আলহামদুলিল্লাহ সেইফে থাকতে পারছে কারণ বললাম না যে আইন যদি কোনো দেশে কঠিন থাকে মানবতা থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে অনেক কিছুই ভালো থাকে সবার প্রচেষ্টাই সব কিছু সুন্দর হয় চলে যাব কারণ অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে এই যে আমার নেইবারহুড দেখেন কত ক্লিন কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হয় ছবির মতো বাতাস আছে বাইরে আমার ছেলে পড়ে গেল আর এই যে এখানে আমাদের প্রতিদিন বিকেলেই ডাক্তারদের নার্সদের এনকারেজ করা হয় সম্মান দেওয়া হয় তাদের কাজের উৎসাহ দেওয়া হয় তো ওই যে ফায়ার ট্রাক তারপর পুলিশ কার অ্যাম্বুলেন্স অনেক কিছুই এখান দিয়ে যাওয়া শুরু করে হসপিটাল যেহেতু একদমই পাশে তাদের কাজের 
যে এনকারেজ করা হ্যাপি রাখা সেটাই করা হয় এখানে দেখেন ওই যে দেখা যাচ্ছে তা আমি ওদেরকে নিয়ে বাসায় চলে আসছি ওরাও ফ্রেশ হয়ে গিয়েছে তা আমি এখন অ্যাপেল দিয়ে একটা স্মুদি করে দিব সেটা ইউগার্ড দিয়ে আর ইউগার্ড আমি ইউজ করব সেটা স্ট্রবেরি ইউগার্ড অনেক টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে অনেক দিন পরে ওদের সাইকেলের পিছনে পিছনে হাঁটা বোঝে নি তো সাইকেল কত দ্রুত যায় আর হাঁটলে কত কষ্ট তো এই ইউগার্ডটাই আমি কিনে এনেছি এটা হচ্ছে স্ট্রবেরি খুব মজা হয় বাচ্চারা এগুলো এমনিই খায় স্কুলের টিফিনেও দিতে হয় তো দুই চামচ দিয়ে দিলাম এক চামচ চিনি দিয়েছি আর এক গ্লাস দুধ আপনারা লাগলে আর একটু দিয়ে দিবেন দুই গ্লাস দুধও দিতে পারেন তা আমি পরে আবার অ্যাড করেছিলাম হাফ গ্লাস যেহেতু সাইকেল চালিয়ে আসছে এরপরে একটু বাচ্চাদের একটু জুস জাতীয় জিনিসই দিতে হয় তো আমি এখানে আল্লাহ হাফেজ বলবো আপনাদের আপনারা সবাই ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে অন্য ভিডিওতে কথা হবে তো দোয়া করবেন সবাই সেফলি থাকেন